J'espère, et j'ai bon espoir, que cette fois-ci, ce projet-là soit pour moi l'occasion d'avoir une vraie collaboration compositeur-interprète. J'ai pas envie d'arriver en me disant euh, « Tiens, j'ai déjà une idée de l'œuvre que je veux faire et après je vais juste la réaliser avec cet ensemble-là. Mmh. » Non, je voudrais que ce soit la, la couleur qui émerge de l'ensemble, qui impose the collaborative process and, and the idea of working in drafts that continually update and continually change from one rehearsal to the other that itself is not a process that i've had uh, as much prior experience with as i would like i would like to uh, have more of a collaborative relationship with these instruments and and listen to the concerns of of a performer and adapt the piece to the concerns of the performer It's especially sort of helpful uh, to do that as the piece is ongoing. There are four different instruments with four different characters from four different family of instruments. Challenges are very um, similar to the opportunities because the challenge is to finding a similar language for all of those four different instruments, uh, to interact with each other, to create a kind of novel, uh, timbral character. The aspect uh, that most interests me in writing for this ensemble is the wealth of timbral variety uh, that's available to me, how that will be used to define the form of my piece, and what processes that I can use to transform from one timbral area to another. In most cases, I would go and write the piece, and then I give it to the ensemble once it is finished, and maybe I only make a few changes um, at, after that point. In this case, I'm getting to work with the ensemble at quite an early stage of the writing while I'm still formulating the piece. I have to think very carefully about the, the particular articulations and techniques that are used in order to, to achieve a blend in, in places, as opposed to always having it sound like four different elements. There's an opportunity to explore various um, instrumental colors and color combinations and timbres and uh, see what works um, with a, a very varied ensemble. It's an interesting challenge and it's different than, than one that I've really tackled before. It gives me ideas for things to try that I have not tried before. But again, because I've not tried them before, um, I might not quite be 100% sure of what I'm doing. For me, it's quite nice to have immediate feedback from the ensemble and tell them this, this is the sound I want, this is what I want to do, and this is how I have tried to communicate it on paper. Um, let's see if, it, it's, it, if it's close to what I'm imagining. Composers have specific requests and then ask the the performers what they think about it or how they think they could make it better. They know their instruments better than we do. But still, we're the ones who have to have this idea of what we want. Ask them to contribute to or to lay bricks on the ideas that I have so that we could build something uh, together. Je trouve que le travailler avec des, des musiciens, improviser ensemble, tout seul, euh, les faire improviser, les enregistrer, des fois, il y a des choses qui qui sont générés, qui sont absolument fantastiques. Et je vois ici de la, la beauté de, du potentiel que ça peut avoir. One of the things is, that is so important to me is, is the communication in between both. I think keeping this close link uh, is super beneficial to both parties. It makes more involvement for the, for the performer, which it's, it's so important, I, I think, because uh, You can very much see the, this reflection in someone's composition when they actually thought about uh, what they're asking you to do. It's very refreshing, and it's refreshing for us as much as it is for them. So I think that is fantastic. Oh, yeah. C'est très intéressant. C'est un, un bel échange d'idées euh, de, des deux parts, euh, de connaissances aussi. Ça permet au compositeur de mieux comprendre l'instrument. En fait, ça me permet de comprendre davantage ce que le compositeur veut, au lieu d'avoir juste une partition, euh, de lui soumettre aussi d'autres euh, idées, d'autres possibilités. I see it as a really collaborative, equal exchange of 
thoughts and ideas. Every thought that's placed into the room is like accepted and respected. And then I, as a performer, I always want to try everything that the composers want. It's hard and I can't always do it, but like I never want to just like tell them, no, I can't do it. And I would hope that if I have an idea, they would also consider it, you know, and give equal weight to it. It's a respectful collaboration. Yeah. Could we try from measure nine again, just until, uh, until measure 17? Because you said it was easier to just stay on one level. En fonction du contexte, il euh, y a des choses qui disparaissent plus ou moins. Euh, par exemple, dans un contexte très polyphonique, on a observé que le violon disparaissait plus que dans un contexte plus, euh, plus harmonique, plus choral, on va dire. Euh, où là, il avait une présence qui était euh, incontestable. Donc ça, c'était intéressant. Il y a eu beaucoup de, de discussions sur euh, ce que chacun peut faire, quels sont les modes de jeu euh, particuliers ou propres à chaque instrument, les techniques étendues. On a essayé vraiment des, des, des sons en tout petit, où tout le monde jouait ensemble, tout le monde jouait la même note puis on enlevait un des instruments, puis on en mettait un autre. Tout de suite, ça, ça installait des, 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 des événements sonores très, très caractéristiques, très forts. C'est chouette parce que... Est-ce que vous pouvez faire la même chose, mais peut-être chacun son tour arrête Pour qu'on entende ce qui se passe quand on enlève une couleur. As for showing things to, to composers, I think it's important to show them what is, what is comfortable to play on the instrument. I like when, uh, when composers are curious about the movement of the musician, where composers are, are listening to the, to the performers. Are those tremolos for an extended period of time uncomfortable? No, 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 it's, it's pretty easy. Um, is it right here when it changes chords? From this to then this, right? To want to avoid that. These sort of things. This is not bad, actually. I mean, I can do this. So there's always a way around it. This week we got to get together, and then for an hour and a half we just like played random sounds together, which was really cool. And we never get the chance to do that. So I think just like exploring what every possibility we have on our instruments and like what possibilities exist between the instruments, having the chance to actually speak about what they want to hear come out of our instruments, and like being able to talk about what's possible and what is not possible and like thinking of everything that we may not have previously like conceived of doing. Like there's so many things I've done this semester, like making sounds like this on my instrument, I never would have thought to do, but just having the chance to like go wild. Because I need to grip the string, so. Yeah, exactly. That's spectral gaze. Nous, on a une vraiment belle séance, euh, nous les compositeurs ou encore les gens qui, euh, qui étaient là, qui, qui étaient plus là pour euh, encadrer, superviser ou qui étaient chercheurs dans le projet. Plein d'idées sont ressorties de ça, plein de méthodes. Il y a eu des gens qui étaient là pour rebondir. Puis le fait que ce ne soit pas juste les compositeurs et les interprètes 
mais qu'il y ait d'autres euh, intervenants, d'autres médiateurs qui soient là aussi pour rebondir, euh, pour amener leur point de vue. Je trouve ça très intéressant, les, les questions qui venaient de, des personnes extérieures, les ouais, commentaires aussi. Il y a une cohésion au départ de quelque chose qui est extrêmement intéressant. Euh, je vais te dire, je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. So you could hear how those two were similar. Uh, explanations on how to do this, how to do that. There's a lot of explanations before, actually. What it's partly a uh, scientific article, partly, and it's basically synchronization. There's no live video. What I would like to focus on. Uh, Those lectures okay, yeah. open the door to so many possibilities on how we, like, interpret and hear sound and then kind of left us with this really great, like, perfect amount of information for us to process that, walk away, and then... Bring that information to our playing. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le, les différentes fonctions que l'orchestration pouvait avoir. Parce que c'est des choses qu'on fait de manière complètement comme à l'intuition, de manière, je dirais pas automatique, mais vraiment à l'oreille, sans vraiment mettre de mots ou de fonctions dessus. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir regarder ce qu'on faisait et puis dire Ah oui, c'est ça. Tous les termes vis-à-vis -vis du timbre, ça avait vraiment permis d'avoir un, un espace commun avec les musiciens, les interprètes. Et c'était beaucoup moins, comme moins une bataille pour essayer de, de se faire comprendre. Et c'était beaucoup plus direct, on pouvait vraiment dire, euh, voilà, c'est tel type de son qu'on cherche. Et je pense que maintenant, dans les répétitions, c'est super efficace. By giving the performers the same vocabulary that the, the composers, uh, we, we were all drawing from uh, a, a similar dictionary. It, it allowed for more, more efficiency uh, in expressing our various ideas. I think just like speaking about the different ways to conceptualize timbre has been helpful and has come into play a lot, like especially when the composers have been talking about like what specific sounds they want from each instrument. Dystonic. Timbral contrast. Pure. Pristine. Rich. Chocolatey. Grainy. Grainy. Pure. Bright. Thinner. Open, harsh, contrasting, brighter, darker. Chocolatey, darker. The gritty and growly. Grotesque, thin, brighter, it's sweet, pretty. So that's that's been fun to like collaborate on. I really like when the composers have written like insert grainy sound. Like that's cool and that gives me a lot of fun time to experiment. Uh, it was clearer with oral sonology than it would have been on a sheet of paper. We're like searching for sounds and like clearly some composers, they have they have a sound in mind and, you know, they 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 don't know how to get it. You know, like all these exaggerated gestures to get to this sound or whatever, whatever it is to try to see this gesture from our from our notated text. Yeah. I think that was really cool to actually bridge the gap in between these two. So, I have been thinking about like if I were to notate something I've heard, how would I do it? It's been really productive working with the composers to like talk to them about like how to notate multiphonics or other extended techniques and like the easiest way that they can write it so that a performer can always understand what they want. More than anything, that's just been eye-opening for me to see that not everyone obviously composes in the same way. And I think it's interesting on both sides to see like how the composers are thinking of things and just like automatically writing it down versus how the performers like want to see it so that they so that there's no ambiguity. They'll write something on paper, and oftentimes it's like, I hope this will work, but, you know, some, sometimes they, they don't really know, which is totally fair, because they don't know the instrument as well as the performers do. It's important that they understand it, and then they actually have the information 
uh, for when they write so they know exactly how to explain things and they know exactly how to get that sound that they thought about. Bon, il y a plusieurs notations qui sont arrivées euh, que, que, que j'ai reçues dans les partitions. Et selon les compositeurs, des fois, c'est, c'est pour une même chose, il y avait plusieurs sortes de notations, donc c'était toujours une adaptation à chaque fois. Le problème, c'est que il y a beaucoup de notations différentes sur les techniques étendues et de manières d'approcher ça. La difficulté, c'est de trouver qu'est-ce qui est le plus pertinent avec ce qu'on fait, mais aussi qu'est-ce qui est le plus pertinent pour que il y a une connexion instinctive avec le musicien, qu'il voit le symbole ou le texte ou quoi que ce soit, et que c'est qu'il n'y ait pas d'hésitation, que ce soit tout de suite, à... ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, euh, oui, c'est problématique d'avoir une note normale avant cela. Si, si, si c'était si une coche, euh, oui. Ouais. Uh, that means yeah, that means that you're repeating it until the end of the line. Uh, okay. If I... L'orchestration, le travail du timbre n'est pas une couche supplémentaire, mais effectivement une couche structurelle et compositionnelle. Le son qu'on produit est euh, autant une composante de l'identité de la musique. Euh, on a parlé souvent de groupe de rock. Je trouve que c'est, c'est une très bonne analogie quand on pense à un groupe, on pense à un son. Ça va être aussi déterminant le son particulier du groupe euh, que euh, son travail du texte, son travail de, de la mélodie ou son travail des accords, par exemple. Mmh. La, la question de fonction d'orchestration, ça, ça va beaucoup me, me faire réfléchir sur quelque chose que je fais vraiment juste à, à l'oreille, à l'intuition. Et peut-être de trouver un, une manière d'être conscient de, de tous les tissages de discours et de, de, d'habitude aussi que j'ai vis-à-vis de ça. Peut-être prendre un pas en arrière, me détacher un petit peu, tenter des nouvelles choses, mais aussi pousser plus loin à ce que je fais déjà. Oui, j'ai déjà plusieurs idées, plusieurs euh, choses, que, plusieurs questions que j'ai, que je veux développer, euh, que je veux rechercher. Ça me permet d'avoir plus d'outils, d'être euh, beaucoup plus, euh, plus dans le détail. Musicalement, ça m'a euh, ouvert à rechercher davantage une précision au niveau du timbre et à chercher comment je pourrais mieux le contrôler. Euh, et ensuite, euh, bon, il y a toute une question, c'est ça, de vocabulaire qui m'a apporté beaucoup de connaissances générales qui n'ont pas nécessairement changé la façon que je jouais, euh, mais c'est ça qui a changé la façon dont je, je communiquais euh, et recevais l'information. It helped me, like expand the range of all of the techniques I play on the bass clarinet and I think like make me more confident in picking very specific timbres and textures that I want to incorporate in pieces instead of just like coming into a contemporary work and seeing the notes and playing the notes and not really like putting any of myself into it I feel more confident like knowing the textures that I want and the timbres that I want. Euh, pour moi, l'orchestration, ce n'est pas juste faire entendre des choses de manière directe, mais on peut aussi percevoir des choses de manière indirecte. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'entendre précisément une partie du son pour se rendre compte qu'elle nous manque quand elle n'est plus là. 